哈喽，大家好，今天带大家看一台五百万以内最好的车，它就是理想的全尺寸 SUV L 九。其实，在此之前啊，我们已经深度体验过理想 ONE 接近一个月的时间。当时呢，那台车虽然是给了我们一个非常满意的表现，但是在一些细节上面还是有不足的。而今天的 L 九呢，它可谓是得到了一个全方位的升级，不仅是填补了理想 ONE 上面的那些不足或者是槽点，它同时也是给了我们非常多的一些惊喜，甚至是在此前那些量产车型下从未出现过的。功能和亮点，它真的是给的太多啦。我们还是先来循例看一下它的外观，在整体方面，它还是延续了理想 ONE 它的那种整体的设计风格。但是相比起理想 ONE 不同的就是，它取消了那种传统燃油车上面的一个进气格栅，呃，而是将一个进气格栅的布局啊放在了下面，贯穿式的，并且是内部带有一个主动闭合的一个功能。在灯光的布局上面呢，上面还是一个灯带，一个贯穿的 LED 灯带，下面是一个分体式大灯。其实，在之前我就看到。到一些理想 ONE 车主来吐槽，整个大灯的光线亮度不足，在夜晚的时候可能是不太容易看清夜晚的一个道路。而在这台 L9 身上，它是得到了一个后镜的升级啊，可以实现一个更好的聚光效果，夜晚的整个照射亮度会更加的好。下面呢是一个转向灯的一个布局，除此之外，它这里是实现了一个转向的补光功能，也是在转弯时候可以实现一个更好的一个照射角度的。来看一下侧面吧，它的整个轮毂呢是那种低风阻的一个轮毂设。那预计呢，它会提供一些其他样式的轮毂可以选择。轮胎方面配备的是米其的 PS 四的 SUV 轮胎，可以实现一个静音和抓地力同时得到的一个效果。其实我们可以看到，它这个理想 L9， 它的整体外观方面是有许多摄像头的布局的。它的整整车的外观是布局的总共十一颗摄像头，而且车顶上面这个位置看到了吗？上面是一颗激光雷达，外加上呢，它车头还布局了个毫米波雷达，可以实现一个非常高阶的自动驾驶功能。但其实它这台车，我们得到一个数据就是，它无论是算力也好，还是自动驾驶能力也好，都是在整个汽车行业当中都是有个非常高的水准的。但具体它表现怎么样呢？还需要在之后的试驾。当中才能看出它的表现。后备箱空间方面呢，这对于一台大型尺寸的这种 SUV 来说，它的整个表现也是表现的非常不错的。基本上是第三排立起的状态下，依然可以放得下一个二十一英寸，甚至是更大尺寸的一个行李箱。但是在功能方面，它真的是给了一些非常贴心的设置，比如说第三排的座椅可以实现一个一键的电动放倒，并且啊，假如说你的第二排座椅是一个比较靠后的位置的状态下，它依然可以实现一个第二排座椅自动往前自动调节，这样的话就不会出现第三排座椅卡在一半的这种情况。当然了，它的一个升起也是可以支持双电动调节的，是的，这真的非常贴心。而对于当我需要搬一些重物的时候，因为它是一个配备了空气悬挂的一个 SUV 嘛，也可以是实现一键的将后悬挂降低高度，这样的话我对于一些重物的抬起来说就会显得更加的方便了。除此之外，它的一些。呃，比如说隐藏的储物空间表现就显得相对来说一般了，因为它的整个地台呢底底下是布局了比较多的一些什么硬件结构的，所以它并没有掏一个非常大的储物格给你。OK， 除此之外，我们先来呃再继续说一下它的整个车身尺寸的表现吧。它的车长是超过了五米二，而轴距方面是达到呃三千两百毫米之多的，所以它的整体尺寸是完全对等了迈巴赫 GLS 或者是奔驰 GLS 那台车以及宝马 X7， 所以它。的整体外观看起来真的是非常的巨大。OK， 我们再上车来看一下吧。但是上车之前，我想来带一下它的这个。自动隐藏门把手的功能，外加上啊，它是配备了一个全车的一个电动熄合门功能的，真的在五十万以内的车型上，这种功能真的是不多见。都怪他，给的实在太多了，搞错了，再来。这台理想 L9 它的配置。
个功率，但在之后呢，用户还可以去通过更换配件，更换这。这个功能吗？真的是，你想在这方面做的很贴心。当你的后排坐着一个老人家或者是小朋友，他不不懂得怎么去形容某个地方的时候，你就可以直接用手指，真的用起来太方便了。此外啊，它后排的一些便利功能，比如说这个后排的小桌板，你可以在这里办公，也可以在这里用餐。嗯、呃，此外呢，还有一些功能。孩子在这写作业是不是也特别方便？哇！我操，无耻！搞错了，再来。我们继续聊这个功能啊。
万级的 BBA 选手呢，在评论区或者在弹幕上打出你的看法。哎，最后考大家一个问题，大家看有没有看到理想 L 9它的其实这个脚灯是有个黄色的设计的，它跟那些很多美规车型上面是一样的，但这台就是个中规的车型，你们知道这个脚灯它的作用是什么吗？